A poco più di un mese dalle elezioni amministrative europee, ieri sera a Terrar, l'incontro con la città di tre candidati al top del centro-sinistra alle prossime elezioni amministrative ed europee. Fabio Anselmo, candidato sindaco di Ferrara della coalizione di centro-sinistra e per il PD nazionale la segretaria Elie Schlein e il presidente Stefano Bonaccini, tutti e due candidati alle europee. A fare da prepista l'intervento dei big sono saliti sul palco nell'ordine il segretario provinciale Dem Nicola Minarelli, il segretario di circolo del PD, Marcia Mossucci, referente al decentramento della segreteria dell'Unione Comunale, seguita da Michele Venturi, infermiera di Cona, candidata al Consiglio Comunale nella lista civica Anselmo Sindaco. Accolto da un coro di applausi, Fabio Anselmo ha dato il là alla serata, partendo dalla sua esperienza personale di difensore dei diritti dei più deboli, parlando di diritti umani e della necessità necessità di garantirli, soprattutto a chi non ha tutele. Poi la cronaca con il ricordo della giovane morta di overdose al grattacielo e il silenzio sui fatti che riguardano i senza diritti, i migranti, gli homeless in una città divisa tra spazi del passeggio del centro più elegante e gli spazi del degrado. Emblematica la scelta, sottolineato Anselmo, di collocare il suo ufficio elettorale in piazzetta cacciaguida, un'area di degrado urbano e sociale a pochi metri dalla centralissima cattedrale. Poi Anselmo ha evocato con durezza la distanza fra due modi di intendere la città e di gestire la vita della comunità. Da una parte i concerti e il clima di festa cittadina senza sosta, voluta dall'attuale sindaco e dall'attuale giunta. Dall'altra la Ferrara ha detto che sta morendo e che necessita del sostegno della regione, chiesto da Anselmo allo stesso Bonaccini. Ferrara ne ha bisogno e ne ha diritto, ha tonato il candidato per il valore della sua università, per le imprese che mancano, per lo squilibrio demografico causato da una pesante di natalità. Poi il suo late motive, cioè la necessità di integrare gli immigrati attivando le misure necessarie per realizzarla. Su questa lunghezza d'onda anche gli interventi di Bonaccini e di Schlein per la regione Bonaccini ha sottolineato l'aiuto negato centellinato fino ad oggi dal governo alle popolazioni alluvionate della Romagna la necessità di contrastare la crisi prodotta dal cambiamento climatico, ma anche, ha sottolineato, la necessità di un'istruzione per tutte e tutti, bambini e bambini. L'altra tecnologia, infine, che guarda il futuro dell'Europa e del mondo è la difesa d'oltranza della sanità pubblica e universalistica. Tema, questo, ripreso dalla segretaria Schlein, che ha elogiato il volontariato, vicino da sempre ha detto in regione, alla popolazione, alle istituzioni e in misura di una solidarietà ai più deboli come tratto da sempre distintivo delle politiche dei cittadini dell'Emilia Romagna. Il PD ha sottolineato e l'Islain si batte, unito ai propri alleati, per una scuola pubblica come grande leva di emancipazione sociale che riduca la povertà educativa, per la sicurezza sul lavoro, per un lavoro dignitoso, per il contrasto alla precarietà e per un salario minimo. Questi, con la sanità pubblica, rappresentano la possibilità di garantire a tutti i diritti universali minimi. Un discorso il suo empatico e coinvolgente, accolto da fragorosi applausi subito dopo dagli auguri di buon compleanno per i suoi 39 anni appena compiuti.